హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం స్టాక్ మార్కెట్ గురించి మాట్లాడదాం లేదా షేర్ మార్కెట్ గురించి మాట్లాడదాం సో చాలా మంది దీని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటూ ఉంటారు కాకపోతే వాళ్ళు తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు వాళ్ళకి రకరకాల వర్డ్స్ వినిపిస్తూ ఉంటాయి సేబీ అని డిమాట్ అకౌంట్ అని ఐపీఓ అని తర్వాత ఎక్స్చేంజ్ అని సో ఇవన్నీ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో మాట్లాడదాం సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏదైనా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి మీ లోకల్లో ఏం చేస్తారు మీ ఇంట్లో నుంచో లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచో డబ్బులు గ్యాదర్ చేసి మీ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసుకుంటారు ఓకే సో దానికంటే కొంచెం పెద్ద బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారంటే బ్యాంక్స్ దగ్గరికి వెళ్తారు సో బ్యాంక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడం వల్ల మనకి ఇక్కడ ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు సో అందుకోసం మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మనకు మనకు డబ్బులు అంటే మీ యొక్క బ్రాంచెస్ని లేకపోతే మీ యొక్క బిజినెస్ని గ్రో చేయడానికి మనకు సంబంధించిన కంపెనీని స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ చేసి అక్కడ నుంచి డబ్బులు తీసుకోవచ్చు సో చూడండి స్టాక్ మార్కెట్లో ఫస్ట్ టైం మన కంపెనీని లిస్ట్ చేయడాన్ని ఏమంటాం అంటే ఐపీఓ అంటాం ఇన్షియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ అని అర్థం అంటే ఏం జరుగుద్ది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ కోసం మీకు ఒక ఫార్టీ ల్యాక్ రూపీస్ కావాలనుకోండి సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫోర్ థౌజండ్ షేర్స్ని డివ ఫోర్ థౌజండ్ షేర్స్గా డివైడ్ చేసి మీ కంపెనీ యొక్క వాటాలను ఓకే ఒక్కొక్క దానికి థౌజండ్ థౌజండ్ అని పెట్టేసి దాన్ని తీసుకెళ్ళి స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ చేస్తారు సో వేరే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీ యొక్క షేర్స్ని కొనుక్కుంటారు థౌజండ్ థౌజండ్ రూపీస్ పెట్టేసి సో వాళ్ళు కొన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మీ షా మీ కంపెనీలో వాటా వచ్చినట్టు అని అర్థం ఓకే సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేశారు ఫోర్ థౌజండ్ షేర్స్ని వన్ థౌజండ్ వన్ థౌజండ్ పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు కదా కొన్న తర్వాత మీకు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ మీ దగ్గరికి ఫార్టీ ల్యాక్స్ రూపీస్ వచ్చాయి సో ఈ ఫార్టీ ల్యాక్ రూపీస్ తోటి మీరు మీ బిజినెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తారా లేకపోతే వేరే వేరే బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేస్తారా అనేది మీ ఇష్టం సో మీరు బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు మీ బిజినెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత మీ బిజినెస్కి మంచి లాభాలు వచ్చాయనుకోండి ఓకే సో ఆటోమేటిక్ మీకు ఏంటంటే వీళ్ళు ఎవరైతే మీ దగ్గర ఈ షేర్స్ కొన్నారో లేకపోతే మీ షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ధర పెరుగుద్ది ఓకే సో మొత్తానికి ఇలా జరుగుద్ది అన్నట్టు ఇన్షియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ అంటే ఫస్ట్ టైం మీకు సంబంధించిన కంపెనీని స్టాక్ మార్కెట్లోకి లిస్ట్ చేయడాన్ని అంటాం సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు అబ్బా ఇది చాలా బాగుంది కదా మన దగ్గర మనకు ఏమైనా పెద్ద పెద్ద కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే సింపుల్గా మన యొక్క కంపెనీని తీసుకెళ్ళి స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ చేసేస్తే అయిపోద్ది కదా అని మీకు అనిపించవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇది అంత ఈజీ ఏం కాదు సో మీ యొక్క కంపెనీని స్టాక్ మార్కెట్లోకి లిస్ట్ చేయాలి అంటే దీనికి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఏంటంటే రెడ్ హ్యారీస్ పర్స్పెక్టివ్ అని మనం ఏం చేయాలంటే మనకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ని తీసుకెళ్ళి సెబీకి సబ్మిట్ చేయాలి ఓకే సో ఈ సెబీ అంటే ఏంటి అంటే మళ్ళీ చూడండి సెక్యూరిటీ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉంటుంది ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ఎన్ని కంపెనీస్ అయితే లిస్ట్ అయి ఉంటాయో సో వాటిని అన్నిటినీ ఇది కంట్రోల్ చేస్తా అన్నట్టు ఓకే సో ఇంతకుముందు నేను ఏం చెప్పాను ఆర్హెచ్పి ఆర్హెచ్పి అని చెప్పాను చూసారా సో ఈ ఆర్హెచ్పి అంటే ఏంటి అంటే అంటే మీరు ఇంతకుముందు ఏం చేశారు మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి మీతో ఎవరెవరు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు సో మీరు వీళ్ళు ఇప్పుడు ఈ షా షేర్ మార్కెట్లో ఈ లిస్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన డబ్బులతోటి ఎక్కడ పెట్టుబడి పెడతారు సో ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తంని మనం ఏంటంటే ఆర్హెచ్పి అంటాం అన్నట్టు సో దీనికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ని తీసుకెళ్ళి మనం సెబీకి అప్ప చెప్పాలన్నట్టు సో సెబీ అంటే చెప్పాను కదా మన స్టాక్ మార్కెట్లో మొత్తం కంపెనీస్ని కంట్రోల్ చేస్తా అన్నట్టు సో దాన్ని కంట్రోల్ దానికి మనం మనకు సంబంధించిన ఈ ఆర్హెచ్పి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు మన దాన్ని వెరిఫై చేస్తారంట ఓకే వీళ్ళు ఇచ్చిన ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వీళ్ళు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కరెక్టేనా అంత దాన్ని మొత్తం వెరిఫై చేస్తా అన్నట్టు వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఒక నుంచి రెండు సంవత్సరాలు టైం పట్టచ్చు మీకు ఒక నెల నుంచి రెండు సంవత్సరాల టైం పట్టచ్చు ఈ టైం కంప్లీట్ అయింది అయిన తర్వాత మీకు అప్రూవల్ వస్తుంది అన్ని కరెక్ట్ ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ మన కంపెనీని ఏదైతే లిస్ట్ చేయడానికి తీసుకెళ్ళినామో దానికి షెబి నుంచి అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అంటే మన కంపెనీని తీసుకెళ్ళి మనం ఎక్స్చేంజ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఓకే సో మళ్ళీ ఈ ఎక్స్చేంజెస్ ఏంటి అన్నట్టు చూడండి మనకి ఇండియాలో మెయిన్గా టూ ఎక్స్చేంజెస్ ఉంటాయి సో ఈ ఎక్స్చేంజెస్ ఏం చేస్తాయి అంటే మన దగ్గర ఉండే షేర్స్ని మనం అమ్ముతాం కదా సో అమ్మిన తర్వాత లేకపోతే వేరే వాళ్ళు కొంటారు కదా కొన్నది వాళ్ళు అమ్మిన తర్వాత సో ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి చూసారు అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్
ओके सो इंडेक्स प्रकार इप्ड दाने रेट पे अभी आ कंपनी रेट पे मिगता वाट उ सर फाइव थौज संबंधी दाने डिसडन अटे सेंसेक्सा लेदा अंत रेट पे लेदा अने ओके सो मेन फिफ्टी मेन थर्टी कंपनी उ सर दादी डिपेंड उ अला मन को एनएसी की अंत एनएफी मन निफ्टी अंटे सो आफ्टी में मन एन कंपनी उठाइए इपू निफ्टी अंत नाशनल फिफ्टी अर्दम ओके सो दाँव फिफ्टी कंपनीस वेरे वेरे सैक्टर्स नीचे लिस्टर सो आ फिफ्टी कंपनी या रेट पे मोतम मन के सेंसैक्स अपैंती डोन अंतर ओके सो मन पाइंट चुप्त रोज न्यूस न्यूस इलाता है अन्नी कंपनीस थर्टी कंपनी फिफ्टी कंपनीस दाने आवरेज चुप्तार निन्ट दाने तो पोलचे इवा सेंसैक्स अने तग्दाने सो फ्रेंड्स इंका अर्थमेला मन अदा फ्रूट्स को बास्केट को ओके सो दाँटे आ बा मन को ऐपल उ बनाना उन्नी ग्रेप्स उठाई कोई ड्रई फ्रूट्स उठाई ओके सो इन मन एवरकान गिफ्ट देन को यूज सो मोता मैटर का सो एंटे इप्ड मन को दाँव ऐपल रेट पे आटोमेटिक बाक्स चूसारा आ बाक्स रेट मोतम सो इलागे मन इन इंडेक्स सेंसैक्स ए सेंसैक्स थर्टी कंपनी फिफ्टी कंपनी पे मिगता वाटी पे तक दादी डिसड सो फ्रेंड्स एना कंपनी स्टार्ट फस्ट टाइम मन को दीन लिस्ट लिस्ट दाँमार ईपीओ अशियल पब्लिक आफरिंग अलाक आलरे इंत मुझे कंपनी अटे ट्रांसाक्षन से दाने लिस्टेड कंपनी अटम आलरे लिस्ट ओके सो दाने ईपीओ आना स्टार्ट इप्ड मन मन के रिलयन पवर अच्छे चूसारा अंत इप्ड का फोर इयर्स बैक सो दिन स्टार्ट वेर्स अने मन को स्टाक स्टाक मार्केट वन सो दाने मैं ईपीओ अटम सो फ्रेंड्स मन तरह वे नैक्स्ट मेन डेटी अंत स्टाक मार्केट स्टाक कंपनी ओक धर अने थ्री हड्रेड उ रेप फाइव हड्रेड उ तग्दी असर दी एवर डिसडो अवट रु सो फ्रेंड्स चूँ इदे अंत स्टाक मार्केट फलाना कंपनी ओक रेट तग्डने दी डिपेंड डिमां मीद जो इपड़ी सप्लाई एक्मेंड तक एम तग्पोदी अलग डिमेंड सप्लाई तक आटोमेटिक मन के स्टाक दिन स्टाक ओक रेट अने सो दीन का बिटकाइन गुजरा इंत बिटकाइन वीडियो चूसरा आ बिटकाइन वीडियो सो दिन मन के सप्लाई एक् डिमेंड तक आटोमेट तग्पोद डिमेंड सप्लाई तक आटोमेट तग्पोद सो इटे इंका चाल फैक्टर्स उठाई फर् एग्जापल मेरेंसार डबूल उ डबूल ने तस्क कंपनी बेटारो आ कंपनी अने वेरे वेरे बिजनेस इनवेटन सो इनवेट वाला लास् वन आटोमेट को शेयर्स अने दिन विव तग्पोद ओके सो अला इवे का इंका चाल फैक्टर्स उठाई सो म्यूचुअल फंड डबूल म्यूचुअल फंड डबूल पड़ता है चूसरा आ डबूल आटोमेट मन दिन की अंत षेर मार्केट वस्ताई का गुर्तवे स्टाक मार्केट पड़ता म्यूचुअल फंडता अने पक्टते असर फस्ट मेरे ये कंपनी षेरस को दाख संबंध नॉड्स मे उड़ी सो मन पेटे डबूल दिन इनवेट कन्वेस्ट डबूल तस्क दूर सो चाल मंदिर स्टाक मार्केट लास्तर चूसरा वाले अंटे वाले डबूल स्टाक मार्केट कंपनी में पड़ता है कंपनी अने के दिन में इनवेस्ट चाल मंदी तेज ओके सो अला ब्लैंड का दाने गुरी मैं रीसर्च चेयरि सो इंत नीक आरहेपी अच्छे चूसरा सो प्र वाले प्रति कंपनी ये कंपनी अना सर वाल फस्ट स्टाक मार्केट लिस्ट आरहेपी सब्मान सो दिन वाल पर्ट्युर् क्लियर रासपेड़ता एम चार अंत दिन रासपेड़ता है मन इच्छा डबूल ने वाल दिन में इनवेटो दासपेड़ता सो मेर यह कंपनी में इनवेटो आ कंपनी की संबंधी वे सैटे दाखिल संबंध डीटेल्स मोतम दिल्ली सो अला डीटेल्स तेसक तरह आ कंपनी में इनवेटे अंत गई मोतम ब्रांड के डबूल दाँ इनवेटारो सो मे डबूल बेटारो आ डबूल लास्ट मेन विषय मन दर डबूल सेविंग वाटे दाँडो इनवेटे तपिस्ते मनमेद इकडनो बैठे अच्छी दाँडो स्टाक मार्केट इनवेटन बेटू सो चाल मंदे फलाना व्यक्ति की स्टाक मार्केट डबूल इनवेट वाला को लेते पद लक्ष इलाटल विनी एमेंटे वीलू वाल दबू अच्छी मरी इन इनवेट वाल नालेज लेकिन सो अट्ठावे वाल चाल घोर लास्टर सो मे दर डबूल एक्सट्रा स्टाक अंत लेको बैंक लेकिन सेविंग्स उन्यानी अट्ठावे वाटे स्टाक मार्केट अभी 
మీకు ఒక అవగాహన ఉంటే మాత్రమే స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్లో డబ్బులు సంపాదించడం అనేది అంత ఈజీ ఏం కాదు సో అంత ఈజీ అయింది అనుకోండి ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తారు బ్యాంకులో లోన్ పెట్టి ఆ వచ్చిన డబ్బులు తీసుకెళ్ళి స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేసి డబ్బులు సంపాదించేవాళ్ళు సో దేనికైనా సరే మనకు ఒక నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి నాలెడ్జ్ లేకపోతే డైరెక్ట్ వెళ్ళేసి బ్లైండ్గా డబ్బులు సంపాదిస్తామంటే మాత్రం కుదరదు ప్రతి దాని మీద రీసెర్చ్ చేయాలి మీరు అది ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దామన్నా లేకపోతే ఏం చేద్దామన్నా కూడా ప్రతి ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే దాని మీద వర్క్ చేయాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం దీనిలోనైనా సరే సక్సెస్ అవ్వగలం డబ్బులు సంపాదించగలం సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి మన డబ్బుల విషయం గురించి మాట్లాడినట్టు అయితే మనకు కంపల్సరీ బ్రోకర్ అనే వాడు ఎంటర్ అవుతాడు ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ప్రతి ఇప్పుడు మన స్టాక్ మార్కెట్లో షేర్స్ కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా మీరు బ్రోకర్ సహాయం కూడా తీసుకోవచ్చు సో బ్రోకర్స్ కూడా మీకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా మీకు మీరుగా మీ ఓన్గా ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ ట్రేడింగ్ జరపాలి అనుకుంటే మీకు ఇక్కడ మూడు అకౌంట్స్ కావాలి ఒకటి ఏంటంటే సేవింగ్స్ అకౌంట్ అంటే అది మీరు ఏ బ్యాంక్లోనైనా తీసుకోవచ్చు సెకండ్ది వచ్చేసి ఏంటంటే డిమాట్ అకౌంట్ డిమాట్ అకౌంట్ అంటే ఇంత ఇంతకుముందు చూడండి మనం ఏదైనా కంపెనీ యొక్క షేర్స్ కొంటే అప్పట్లో మనకు ఇంటికి పేపర్స్ పంపించేవాళ్ళన్నట్టు ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఇల్లు కొన్నారనుకోండి మీకు ఎలాగైతే డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తారో అప్పట్లో మనం ఏంటంటే షేర్స్ కొనేటప్పుడు కంపెనీస్ వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే మనకు దానికి సంబంధించిన పేపర్స్ అనేవి పంపించేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా కాదు ఇప్పుడు డిమాట్ అకౌంట్ అంటే మొత్తం మీకు ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్లో ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎలాగైతే ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ఉన్నప్పుడు దానిలో డబ్బులు కనిపిస్తాయి దాన్ని మీరు వేరే వాళ్ళకి సెండ్ చేస్తారు రిసీవ్ చేసుకుంటారు అలాగే మనకి ఇందులో కూడా డబ్బులు అనే మనకి షేర్స్ అనేవి డిమాట్ అకౌంట్లో ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఇది కూడా ఒక బ్యాంక్ లాంటిది కాకపోతే దీనిలో ఏముంటాయంటే డబ్బులు ఉండకుండా షేర్స్ ఉంటాయన్నట్టు ఓకే తర్వాత వచ్చేసి ఇంకొకటి ఏంటంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది సో ఈ మూడు అకౌంట్ని మనం లింక్ చేసేసుకొని మన యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మూడు అకౌంట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఒకటి డిమాట్ ట్రేడింగ్ తర్వాత వచ్చేసి మనకు సేవింగ్స్ అకౌంట్ సో మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒకటి కొనాలనుకోండి కొనాలన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తారు మనం మనం ట్రేడింగ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ నుంచి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక షేర్ కొనాలి అనుకున్నప్పుడు మీ సేవింగ్ అకౌంట్లో నుంచి డబ్బులు కట్ అయిపోయి మీరు ఏ షేర్ అయితే కొన్నారో ఆ షేర్కి సంబంధించిన ఎన్ని క్వాంటిటీస్ కొన్నారు అనేది మీ దీనిలోకి వచ్చేస్తాయి అంటే ఎన్ని షేర్స్ కొన్నారు అనేది మీ డిమాట్ అకౌంట్లోకి వచ్చేసి ఉంటాయి అన్నట్టు సో మళ్ళీ మీరు అమ్మాలనుకున్నప్పుడు సేమ్ మీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో నుంచి అంటే మీ ట్రేడ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఉంటుంది అంటే మీ డిమాట్ అకౌంట్లో నుంచి ఆ షేర్స్ అనేవి అమ్ముడు అయిపోతాయి తర్వాత వచ్చేసి ఆ డబ్బులు అనేవి మళ్ళీ వచ్చేసి మీ సేవింగ్ అకౌంట్లో పడతాయి అన్నట్టు ఓకే సో మొత్తానికి అంటే మొత్తానికి ఏంటి అంటే మీరు ఇక్కడ అమ్మాలి అంటే ఈ మూడు అకౌంట్స్ అయితే కంపల్సరీ ఉండాలి ఈ మూడు అకౌంట్స్ని లింక్ చేసి ఉంచుతారు అన్నట్టు సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్చేంజెస్ గురించి చెప్పాను కదా బీఎస్సీ ఎన్ఎస్సీ అని ఓకే సో దీనిలో ఎప్పుడు పడితే మనం స్టాక్ని కొన్ని అంటే షేర్స్ కొనియడం అమ్మడం లాంటివి జరగదు సో దీనిలో మనకి ఏంటంటే టైమింగ్ ఉంటుంది మార్నింగ్ నైన్ ఫిఫ్టీ నుంచి మొదలు పెడితే మనకు ఆఫ్టర్నూన్ త్రీ థర్టీ వరకు ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే సో ఈ ఈ మధ్యలోనే మనం ఏంటంటే మనకు సంబంధించిన షేర్స్ అమ్మడం కానీ కొనడం కానీ చేయాలి అలా తర్వాత త్రీ థర్టీ దాటిన తర్వాత ఆ షేర్స్కి సంబంధించిన రేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి మళ్ళీ మార్నింగ్ వరకు ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ ట్రేడింగ్ అనేది మళ్ళీ మనకు రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది ఒకటి ఏంటంటే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ అని జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్లో కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇంట్రాడేలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏ రోజు షేర్స్ కొంటే ఆ రోజే అమ్మేస్తూ ఉండాలి మనం ఓకే సో మనకి ఇంకొకటి ఏమని చెప్పాను లాంగ్ టర్మ్ ఉంటుంది చూసారా లాంగ్ టర్మ్లో ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు షేర్స్ కొని పెట్టుకున్నాం మన దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి షేర్స్ కొని పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత దాని షేర్స్ వాల్యూ పెరిగిన తర్వాత అమ్ముకుంటామంటే అమ్ముకోవచ్చు లేకపోతే మళ్ళీ మన దగ్గరనే ఉంచుకుంటామంటే ఉంచుకోవచ్చు అవి మన డిమాట్ అకౌంట్లోనే ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ట్రేడింగ్ అనేది రెండు రకాలు ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా ఇన్ఫ్రాడే తర్వాత వచ్చేసి లాంగ్ టర్మ్ అని సో ఇన్ఫ్రాడేలో చేయడం వల్ల మనకు నష్టం ఏంటి అంటే మన మైండ్ అనేది స్టేబుల్గా ఉండదు అంటే మనకు ఒకరోజు నష్టం వచ్చింది అనుకోండి చాలా కుంగిపోతాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు లాభం వచ్చింది అనుకోండి ఇంకా ఎక్కడి నుంచి అయినా డబ్బులు తీసుకురావాలి దానిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని మన మైండ్ అనేది స్టేబుల్గా ఉండదు సో అందుకోసం ఏంటంటే మీరు లాంగ్ టర్మ్లో పెట్టడానికి ట్రై చేయండి మనం మీ మైండ్ అనేది చాలా స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీరు ఈ స్టాక్ మార్కెట్తో పోల్చుకున్నట్టయితే
చాలా మంది నేను తెలుసుకొని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో మీరు ఇంకా దీని గురించి అయినా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే నా కింద కామెంట్లో రాయండి తర్వాత వచ్చేసి వీడియోకి మినిమం ఒక థౌజండ్ లైక్స్ వచ్చే విధంగా వేయండి ఎందుకంటే నేను ఇంకా ఇటువంటి వీడియోస్ తీసుకొని రావాలి అంటే మీ